हम पिछले तीन दिन से आप मीडिया साथियों के माध्यम से पता है आप सब लोगों ने हरियाणा के अलावा बाहर के प्रदेशों में भी ये खबर गई हुई है कि जो हरियाणा प्रदेश का किसान यहाँ चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को निवास का घिराव करने के लिए यहाँ सरसा में इकट्ठे हुए थे लगातार तीसरे दिन यहाँ सामने आप लोगों के सामने धरना प्रदर्शन जारी है ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये किसानों की मांग तीन अध्यादेश के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस पर जब तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हो जाता या जो चौधरी दुष्यंत चौटाला जी ने ये कह रखा था कि मैं पच्चीस एम एस पी पर खरीद पक्की करवाऊँगा आप मीडिया साथियों के माध्यम से मैं दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किस अनाज मंडी के अंदर हमारे को ये बतलाए कि भी बाजरा की जो फसल है वो कौन सी मंडी के अंदर एम पर खरीद शुरू हुई उसके बाद कपास की जो एम पर खरीद क्यों कौन सी मंडी के अंदर खरीद शुरू हुई मक्का के जो मुख्यमंत्री जी डी सीएम साहब कृषि मंत्री हरियाणा के ये कहते थे कि धान ना लगा करके किसान हरियाणा प्रदेश का किसान मक्का की फसल को उगाए वो मक्का की फसल का रेट अठारह रुपए प्रति क्विंटल रखा हुआ है वो अठारह की बजाय आज हरियाणा प्रदेश की मंडियों के अंदर सत्रह सौ ये सात सौ आठ सौ नौ सौ रुपये प्रति क्विंटल यमुनानगर जो क्षेत्र है वहाँ मक्का का वहाँ पर ये लुटरा पिटता हुआ है हम किस तरह से एक मान लें कि ये कहते हैं एमएसपी पर दाना दाना खरीदा जाएगा आज ये हरियाणा प्रदेश का किसान उसके दरवाजे पर आए हुए हैं उसने अपने दरवाजों को बिल्कुल किसान के लिए बंद कर दिया दरवाज़ा बंद करने के अलावा मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उन्होंने एक जिले की पुलिस पर भी विश्वास ना करके चार पाँच जिलों की पुलिस प्रशासन को यहाँ पर तैनात किया ये किसान क्या हत्यारे हैं क्या ये कातिल हैं या क्या कोई ये आतंकवादी हैं ये उसे अपने अपना होने का जो दम भरता था उसका सवाल का जवाब लेने के लिए आए थे या तो आप किसान के साथी हो तो किसानों में आकर के बैठिए वरना किसान की नीतियों का या किसानों पर किसी तरह का भी वो अपना होने का दम ना भरे हमारे सोलह सत्रह संगठन जो हैं उनका आंदोलन है ये किसी अकेले का नहीं है लेकिन हमारे को जो इतना तंग कर रहे हैं ना ये सरकार लगा लो ये नेता लगा लो इनका खामियाजी को भुगतना पड़ेगा सौ प्रतिशत भुगतना पड़ेगा और जन आंदोलन इतना होगा यहाँ से ही शुरू होगा ये जो कानून बन गया वो रद्द करें ये वो वापस लें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें कर्जा मुक्ति दें किसानों को और जिस प्रकार से इन्हें फसल बीमा का पाँच सौ अस्सी रुपये प्रति एकड़ का किया था वो अब सोलह सौ अस्सी रुपये कर दिया गया है तीन गुना बढ़ा दिया गया है वो क्यों बढ़ाया गया वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए किसान की फसल का बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए हमारी इस प्रकार की मांगे हैं और हक है उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे चाहे हमारी दिल्ली कुछ करना पड़े चाहे सारे एम पी गहराव करना पड़े कि कई गांवों में यहाँ ये फैसला ले लिया गया है कि ये बीजेपी का कोई भी नेता कोई भी मंत्री गाँव में घुसने नहीं देंगे इनको कोई कुर्सी नहीं देगा जैसे हमारे नैन साहब ने बताया ना भी हम तो इनके आगे नतमस्तक होकर इनको काजू खिलाते हैं और ये क्या डंडे खिलाते हैं किसानों को भी किसान को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया इस मोदी सरकार ने इस बड़े खटर ने और छोटे खटर ने दोनों ही बर्बाद कर दिया किसान अब हाथ पे हाथ लगाए नहीं बैठेगा